ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ജെ പി ഫ്രെയിംസ് ഞാൻ ജിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ് എന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈദ്യുതോർജം അതേപടി ലഭിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വൈദ്യുതോർജം പല വിധത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മിക്സ് ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ അരയ്ക്കുവാനും പൊടിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഉപകരണത്തിൽ വൈദ്യുതോർജം എന്തായി മാറ്റപ്പെടുന്നു വൈദ്യുതോർജം അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ ബ്ലേഡിന് കിട്ടുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് യാന്ത്രികോർജമാണ് അതുപോലെ ഒരു തേപ്പുപെട്ടി അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് അവനോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളിലും വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇനി ഒരു ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അഥവാ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് അഥവാ രാസോർജമായിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ബൾബിനെ ബൾബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു പ്രകാശോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെയും അത് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് താപഫലം ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന നാല് ഉപകരണങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നൽകപ്പെടുന്നു അത് വേറൊരു രൂപമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പുതിയതായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അത് മറ്റു രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മറ്റു രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു നിക്രോം വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയോട് അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു വീണ്ടും ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു നിക്രോം വയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിക്രോം വയർ ചുട്ട് പഴുത്ത് ചുവന്ന് നടത്തിലായി തീരുന്നു അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് എനർജി എക്രോസ് ദ നിക്രോം വയർ നിക്രോം വയർ വയറിന് ചുറ്റും അത് ഹീറ്റ് എനർജിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിക്രോം വയറിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാരണം നിക്രോം വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിരോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നിക്രോം വയർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അതോടൊപ്പം ഒരു അമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർ
ചലിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ പ്രവൃത്തിയെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനും വൈക്കും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു കോളം ഓഫ് ചാർജ് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തിയെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്യാരിയിങ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് വൺ കോളം ഓഫ് ചാർജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കൂളം ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂളം ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമുക്ക് ക്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു വി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ക്യാരിങ് ചാർജ് ക്യു ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ഇവിടെ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്വാഭാവികമായും ബാറ്ററിയാണ് അതിനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയാണ് ഈ സർക്കിളിൽ ആവശ്യമായ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിൻ്റെ നിരക്കിനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു ക്യു ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി നോക്കൂ ക്യു ഇൻ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്താണത് അത് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ മുൻപത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പവറിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി എന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇവിടെ പവർ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് അവിടെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇല ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്ന എനർജി കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അത് ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ചുറ്റും അഥവാ നിക്രോം വയറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്ക് പകരം ഞാൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ഈ സീക്കൾ ടു ഐ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എച്ച് ഈ സീക്കൾ ടു ഐ വി ടി ഹീറ്റ് എനർജി ഈ സീക്കൾ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ടൈം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു നിക്രോം വയർ ചുട്ടു പഴുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം വയർ മാത്രം ചുട്ടു പഴുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കോപ്പർ വയർ കൂടിയാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടുത്തെ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെയൊന്നും ചുട്ടു പഴുക്കാതെ നിക്രോം വയർ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുട്ടു പഴുക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓംസ്ലോ പറയുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വി ഈ സീക്കൾ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാം ഈ വി ഈ സീക്കൾ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയ എച്ച് ഈ സീക്കൾ ടു ഐ വിയിലേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായി മാറുന്നത് എച്ച് ഈ സീക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഐ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഈ സീക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉത്തരം എന്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ നിക്രം വയർ മാത്രം ചുട്ടുപഴുക്കാൻ കാരണമായത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എച്ച് ഈ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിക്രം വയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ കൂടുതൽ
എച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അത് ജൂളിനാണ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ജൂൾസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പ്രതിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒരുപോലെ ആയിരുന്ന തുല്യ സമയത്തേക്കാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ജൂൾസ്ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോ അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ്റെ ടി എന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി ഈ സ്ക്വയറും ഒരു ആർ ക്യാൻസലായി പോകും പോയിട്ട് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ചില കേസിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും സമയവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണയായി നമ്മൾ എനർജി അളക്കുന്നത് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ജൂളാണ് യൂണി ഐ മീൻ എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാലറി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺവേർഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ അവസാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ കാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ജൂൾസ് അത് കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ബീക്കറുകളുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബീക്കറുകൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ബീക്കറിൽ ഒരു നിക്രോം വയറുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീക്കറിൽ കോപ്പർ വയറുണ്ട് അതിൽ കൂടി ഒരേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടി ഒരേപോലെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതിനകത്താണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടിയും അതായത് നിക്രോമിൽ കൂടെയും കോപ്പറിൽ കൂടെയും ഒരേ അളവ് കറണ്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഒരേ സമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിനാണോ ഏത് കണ്ടക്ടറിനാണോ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായും നിക്രോം വയറിന് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ബോത്ത് ബി കേസ് വെൻ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് വെൻ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അയൺ ബോക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു വർക്ക് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തേപ്പ് പെട്ടിയിൽ കൂടി മൂന്ന് ആംബിയർ കറണ്ട് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ഉളവാക്കപ്പെടുന്ന താപം എന്ന് മാത്രമാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ഐ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ ആംബിയർ വി ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ടി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് ആൻ അവർ അരമണിക്കൂർ ഓർക്കുക സമയത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് മണിക്കൂറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ എച്ച് ഇ സി കൾ ടു വി ഐ ടി എന്ന് എഴുതി വീണ്ടും അത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ടു ഫോർ ടു ട്രിപ്പിൾ സീറോ ജൂൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത്രയുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ആകെ താപോർജം ഇനി ഇവിടെ വോൾട്ടേജും അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും കറണ്ടും ടൈമും തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിരുന്നെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് അനലൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതോ ഇലക്ട്രിക് ഫാനിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അത് മെക്കാനിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ ചിത്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ നിക്രോം വയർ പി ക്യു വിച്ച് ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ ഓഫ് വയർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ അമീറ്റർ റീഡിംഗ് ക്യാൻ വി ഒബ്സേർവ് ഇഫ് ദ വയർ പി ക്യു ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ അൻ അലുമിനിയം വയർ ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഇവിടെ നോക്കൂ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിക്രോം വയറാണ് ഈ നിക്രോം വയറിന് പകരം നമ്മളൊരു അലുമിനിയം വയർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അമീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമീറ്റർ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിക്രോം വയറിന് പകരം നമ്മളൊരു അലുമിനിയം വയർ കണക്ട് ചെയ്താൽ അലുമിനിയം വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നിക്രോം വയറിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാകുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് കൂടും കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അമീറ്റർ റീഡിങ്ങും കൂടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമീറ്റർ കൂടുതൽ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു അഥവാ കറണ്ട് കൂടുന്നു അമീറ്റർ റീഡിങ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു നമ്മളൊരു അലുമിനിയം വയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ച് വെൻ വി കണക്ട് അലുമിനിയം വയർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഗീവ് ദ റീസൺ ദ ടൈം റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ അലുമിനിയം വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് കൂടി കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി കൂടും നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കറണ്ട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയും കൂടുന്നു എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഡസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ചേഞ്ചസ് ഗിവ് ദ റീസൺ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അതായത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡ